我不要看见他们两个在一起的样子。夫人的伤势如何？不碍事。夫人的脚伤只是些皮外伤，我开一些止血化瘀的创伤药，给夫人外敷一下，不出半月即可痊愈。侯爷不用担心了。行，有劳了。那我去开方子了，侯爷，告辞。侯爷，我来给夫人上药。我来吧。是侯爷。大夫说了，伤口必须上药。害羞了。谁害羞了？等一下，还需要帮你包餐。这个冬青来就可以了。好好服侍夫人。是，侯爷。长这么大，我还是第一次看见你害羞的样子，夫人。臭丫头，掏、嗯、打了是不是？不过，夫人，你觉不觉得侯爷虽然看着冷漠，对你倒是很体贴？你是不是说了侯爷好处，尽帮他说话？那我才没有。我看到侯爷这么关心夫人，我是真的很高兴。在这个徐家呀，终于有人对夫人好了。侯爷，嗯，刚刚顺天府派人来报，抓到的那几个闹市灾民，其中有一个突发疾病死了。欧家早有准备，看来很难抓到他们的把柄。若非侯爷早有安排，小人也无法发现欧家的阴谋，都是侯爷的先见之明。夫人告诉我，这次的事都会你从旁协助，辛苦你了。小人应该的。这次夫人为了筹集米粮，动用了她的嫁妆田地，这件事，你帮我处理一下。是，侯爷。什么声音？听着，似乎是从五爷那儿传来的。侯爷，我刚刚也是胡乱猜测的，我去看看。嗯，哎，我是秃噜嘴。雨声悄声不断，送起银船，落金玉河上，安息。青儿，儿一儿，儿儿那些儿，儿不动身。五爷，您这就唱错了，我给您唱一遍。青儿，儿一儿，儿那些儿，儿儿不动。
唱的挺好的。四四哥，唱，啊，接着唱。啊。四哥，我我知道错了，我不该在家里边唱戏，不该在家唱戏。啊不，我我知道错了，我我我不该出去听戏，更不该把他们请回来教戏的。原来这几日，你还在城外听戏。四哥，你你你别这么笑，你这么笑，我心里瘆得慌。你还是骂我吧。你没错，是我错了。四哥，侯爷，五爷要是做错了什么，您就直说，别在这拐着弯的教训人。我在旁边听了都难受，别人家的亲兄弟都是亲亲热热的，可五爷做什么您都瞧不上眼，您一天到晚冷着一张脸，谁受得了？丹阳，再说了，五爷出城听戏怎么了？五爷在家唱戏又没有碍着别人，关着门唱的好好的，可您就是看不上我。丹阳，我求你，你别说了。京师的大户人家，哪家没有一个爱听戏的？就五爷不行。是不是？